ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതുമയാർന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ചേന കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ചേന കൊണ്ട് ഒരു പല പല കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ തോരൻ വെക്കാറുണ്ട് മോരി കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പുതുമയാർന്ന കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാം ചേനയും ഉള്ളിയും വെച്ച് ഒരു ചേന ഉള്ളി തീയൽ കറി അട്ടിപ്പൊളി എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ചേന ഉള്ളി തീയൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേന ഉള്ളിത്തീലിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചേന വേണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയത് ചുവന്നുള്ളി രണ്ടായി മുറിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് അത് നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ വറക്കാൻ ആവശ്യമായത് പുളിവെള്ളം ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പുളിവെള്ളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ മല്ലി വേണം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി ഉണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉൾ ചേന ഉള്ളിത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചൂട് കുട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാം തേങ്ങ വറക്കാൻ ചെറു തീയിൽ വേണം തേങ്ങ വറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയാം അപ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ തന്നെ മാറി പിന്നെ ആ ചട്ടിക്കായ ചട്ടിയുടെ ചൂട് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ വറ്റി മുളക് അത് വറുത്ത് എടുത്തില്ല അത് വറുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് പറ്റണ മുളക് എടുത്താൽ അത് ഏഴും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വറുത്തത് അരച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് അരച്ചെടുത്തു പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അതും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ചുടട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി എടുത്തു ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിനെടുക്കാം അതായത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാന്നുള്ളത് നാടൻ കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഒന്ന് പതിയെ അതിൻ്റെ ഒരു നിറം മാറുന്ന ഒരു നിറം അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറുകയല്ല എന്നാലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുളക് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കണ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില ചില മുളക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പച്ചമുളകിനൊക്കെ നല്ലത് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പെട്ട പൊട്ടി പൊട്ടി തെറിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ മുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും തെറിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് തെറിക്കാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏകദേശം അത് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മളിവിടെ അരി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുണ്ടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചുവന്നുണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അത് പതിയൊന്ന് വാടിയാൽ മതി അത് ശരിക്കും അങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് ചേർണമെന്നില്ല പതിയൊന്ന് വാടിയൊന്ന് പതിയൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴായിട്ടും നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അത് അടിയിലേക്ക് പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പതിയൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴായിട്ടും ഇവിടെ ചേന അരിഞ്ഞത് ഞാൻ വേവിച്ച്
അപ്പോൾ അത് വേവിക്കണ കാണിക്കാഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അത് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കൈ ചൊറിയുന്നവരുണ്ട് ചേന എറിഞ്ഞ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേ അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൊറിച്ചിൽ മാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ചേന വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ചേന വേവിച്ചെടുത്തു നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഈ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ചൂന്നുള്ളിയും നമ്മുടെ ചേനയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിശ്രിതം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് തിളച്ച് ആ ഒരു അതിനകത്ത് ആ ചേന വേവിച്ച് അതിൻ്റെ ചാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി രണ്ടായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ചൂടായി അതൊന്ന് പതിയെ തിളച്ച് വരും പതിയെ ഒന്ന് തിളക്കണം എന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേന വേവിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞ അര സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ വറ്റൽ മുളക് ഞാനിവിടെ ഏഴ് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏഴ് വറ്റൽ മുളക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് വറ്റൽ മുളകും നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അതിനകത്തേക്ക് ചേർന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരച്ച് വെച്ചാൽ വറ്റൽ മുളക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അതങ്ങ് തൂത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ വറ്റൽ മുളക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ അതെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്ന എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ അതും കൂടി ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചാൽ അത് വറുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ആ ഒരു ചൊവ വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പുളിവെള്ളം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പുളി എടുത്തേക്കുന്നത് അത് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനടുത്ത് ആ ഞാൻ എടുത്തേക്കണം ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ പുളിവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം വേണ്ട ആ പുളിവെള്ളം കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ അരപ്പ് അതായത് തേങ്ങ വറുത്തതുണ്ടല്ലോ ആ അരപ്പ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പുളിവെള്ളം ഞാൻ പതിയെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പുളി പതിയെ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം ഉപ്പ് എന്തോ ഒരു ഭാഗത്തിനാണോ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് പുളിയും മറ്റൊരു മുളക് അരച്ചതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് കൂടി തിളച്ച് വന്നു നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിക്കോണം ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാ ഇരുപതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്നൊക്കെ നോക്കി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അല്ലേ ആ തേങ്ങ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട്
നമുക്ക് എന്താ എത്രയാണോ ചാറ് ആ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പതി കുറച്ചും കൂടി ചാറ് പറ്റില്ല ഇവിടെ അധികം ചാറ് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കുറച്ചും കൂടി ചാറ് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെയും കിടന്ന് അതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ആ അതാ ഇപ്പോൾ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കറി ഏകദേശം കറക്റ്റ് പാകത്തിനായി ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടുക് വറുത്ത് താളിച്ചിടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കടുക് വറുത്ത് താളിച്ചിടാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു നല്ലൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ടീ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാകത്തിന് ചാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറിന് മാത്രമല്ല ചോറിന് ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പറ്റി നല്ല അടിപൊളി നാടൻ കറിയാണ് ചേന ഉള്ളിപ്പിയ എന്താ പറയുക നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് അത് വായി ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അത്ര നല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി പരീക്ഷ നോക്കണം അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ